。人第一次不穿内衣去解手，却被两个男子趁机偷走了小麦。未曾想女人的小叔子年轻气盛，直接教训了两人。喵的，李老师不说就弄死他！住手！有这个娘们好漂亮啊，而且还穿的这么洋气，这是谁家的媳妇啊？把人放开！你谁啊你？都别乱来，这可是咱们云湖县的县长。啊、这个漂亮娘们居然是县长！李平。快松开他！请问您是楼县长吗？你是谁？楼县你好，我我是镇上的宣传委员马静。做梦都没想到，县长楼小楼竟然悄悄来到了彩虹镇。要是因为这两袋子小麦打架，葬送了我苦熬多年的前程，那可多冤啊！县长，青天大老爷啊，你可要为我们老百姓做主啊！姓马的娘们仗着在镇上当官，就诬陷俺偷了她的小麦，俺怎么可能做那种事呢？俺虽然穷，但从不偷不抢的。他诬陷俺，无非是看到俺今年的收成好，就想霸占俺的小麦罢了。青天大老爷啊，你可得给俺小老百姓做主啊！我们冤枉啊，县长大老爷！如果马静找到俺们偷他的小麦或者证据，就算把俺抓起来坐牢，俺也不会多说一个字。可他明明是在冤枉俺。更是把俺爷俩逗了一顿，俺说啥也绝不能咽下这口恶气。大老爷，你可要给俺做主啊，要不然俺小老百姓可就没法过日子了。马静见状，吓得脸色苍白。马委员，你给说说究竟是怎么回事？敢撒谎，我今天就撤了你。啊、换了，今天可给嫂子闯个大祸。很快，马静把双方发生冲突的来龙去脉全都如实讲述了一遍。姓马的，你找，你来找，看看俺的小麦里有没有你家的两袋子小麦。小麦都是一个样的，就算真偷走，再倒进自己的小麦堆里，也没处去找的。这个闷亏，马静吃定了。可惜马静拿不出证据，恰好又被微服私访的县长给看到，难搞哦。呵呵，马静，你身为彩虹镇的领导班子的一员，不但不体恤百姓为民服务，反而仗着有点小权利就敢鱼肉乡里，巧取豪夺。幸亏今天这件事被我看到了。如果我看不到呢？你是不是就会带人把这个老乡打个半死，再夺走他辛苦种植的小麦呢？啊，楼县长，我没有巧取豪夺什么，这这也许是个误会，我可能忘记了，那个红色袋子的小麦可能已经被运回了家，所以所以你就带人打伤了这父子俩，你还有什么话等会儿再说吧。小雪，你现在马上给崔向东打电话，让他用最快的速度赶来现场，我要当着朱威夫老乡亲的面问问他。他这个镇长是怎么当的？他偏偏只让崔振一个人过来，就是想趁此机会给崔振一个大大的下马威。青天啊，楼青天，您才是拒绝官官相护的青天大老爷啊！对，楼县这才是为您做主的青天大老爷。什么青天大老爷啊？各位乡亲们过誉了，我可是忍您的功夫。这个楼青天的称呼，您还真是担当不起。楼小楼一愣，下意识的抬头看去，崔向崔振。马静同志，别担心，楼县虽说很容易被奸人蛊惑，更想成为戏曲里的青天大老爷，这才借助你在群众面前好好表现一番。但我觉得他可能会有不放过一个坏人，也不会冤枉一个好人的度量。楼小楼的脸色大变，就算是傻子也能看得出，崔向东这是在对他冷嘲热讽。崔向东同志，你怎么说话呢？我就是实话实说，请问楼县，就因为这对父子跪地哭诉时。喊了您一个青天大老爷，您就可以在没搞清楚真相之前，当众武断的训斥马静同志仗势鱼肉乡里，巧取豪夺吗？崔向东，我做事还要你来教吗